Ang force ay ang push o pull na naya-apply natin sa isang bagay. Dulot na rin ang interaction ito sa isang bagay. Kaya mula rito, maliwanag na ang force ay resulta lamang ng mga interaction. Ano-ano kayong mga interaction ito? Ang mga interaction na yan ang aalamin natin sa video lesson na ito. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ayon kay Newton, sa tuwing ang dalawang bagay ay nag interact sa isa't isa, pareho sila nag exert ng force sa bawat isa. Kaya halimbawa, ikaw ay nakaupo sa isang upuan, ang iyong katawan ay nag exert ng force sa upuan at ang upuan naman ay nag exert ng force sa iyo. Sa pagampas ng baseball bat sa ating bola ng baseball, may dalawang force na involve, ang force ng bat at force ng baseball. Ang pair ng forces na ito ay tinatawag nating action and reaction forces at iyan ang nakapaloob sa Newton's third law of motion. Ayon kay Newton, ang law of interaction ay nagsasabi na for every action there is an equal and opposite reaction. Ibig sabihin na sa bawat interaction, laging may pares ng forces na nag act sa dalawang bagay na may interaction. Ang size ng force sa object 1 ay equal o pantay sa inexert na force ng object 2. Ang direction ng force sa object 1 naman ay opposite o salungat sa direction ng force ng object 2. Kaya mahalaga na tandaan natin na ang force ay laging may kapares. Ito ay ang equal and opposite action-reaction force pairs. Evident ang action-reaction pairs sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang downward force na inaexert ng pakpak ng ibon sa hangin ay equal sa upward force naman na inaexert ng hangin sa pakpak ng ibon. Ang action-reaction pair na ito ang dahilan kung bakit posible ang paglipad ng mga ibon. Maging sa transportation, ang gulong natin ay lagi may contact sa kalsada. Habang umaandar ang sasakyan, nag exert ng downward force ang gulong na ito sa ating kalsada at ang kalsada naman ay nag exert ng upward force sa mga gulong. Ang action-reaction pair na ito ang dahilan kung bakit posible makagalaw ang mga sasakyan sa ibabaw ng ating mga kalsada. Mula sa mga halimbawa na nabanggit natin, mahalagang ma-identify natin sa ating action-reaction pair ang nag exert ng force at saang direksyon ito patungo. Para sa review, ang force ay resulta ng iba't ibang interaction ng mga bagay. At sa tuwing ang dalawang bagay ay nag interact sa isa't isa, paraw sila nag exert ng force sa bawat isa. At ayon sa law of interaction, for every action there is an equal and opposite reaction. Muli, ako nga pala si Sir Marian ang inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod.